안녕하십니까 별마실입니다 이번 영상에서는 관사만 환경 구입을 고려 중이신 분들을 위한 정보 및 노하우 몇 가지를 알려드리고자 영상을 남겨봅니다 그 영국의 아이작 뉴턴이 처음 고안하여 뉴턴식 망원경이라고 하는 반사만 환경은 렌즈 대신 거울을 사용하여 빛을 모으는 망원경을 뜻합니다. 전면부에 렌즈로 빛을 모으는 굴절 망원경과 달리 반사만 환경은 내부 깊숙이 자리 잡은 오목 거울 정확하게는 포물면 거울이 빛을 모은 후 반사경을 통해 90도로 꺾어 저반부를 통해 볼수 있도록 제작된 망원경이죠. 다시 말하면 굴절만환경은 만환경 끝단에 저반부가 있지만 반사만환경은 경통 상부 옆면에 저반부가 위치해 있습니다. 가끔 미디어에서 만환경으로 관측을 하는 포즈를 취하는 사진이나 영상을 보면 반사만환경을 굴절만환경처럼 끝단부에 눈을 대고 사용하는 사진이나 영상이 심심치 않게 올라와 보는 일을 즐겁게 하기도 합니다. 사진의 모습은 국내 모 자동차 회사의 광고 영상 모습인데 반사만 환경을 거꾸로 즉 지면 방향으로 설치하고 파인더도 거꾸로 조립한 후 모델이 포즈를 취하고 있는 모습이지요. 대기업의 신차 광고를 제작하면서 촬영 스텝이나 중간 관리자 및 자동차 마케팅 담당자 그 누구도 반사만 환경의 원리에 대한 이해 없이 촬영과 승인을 거쳐 TV나 인터넷 등에 미디어 광고에까지 나온 후 시청자의 지적이 나오자 해당 부분을 재빨리 삭제한 에피소드로 유명합니다. 다시 본론으로 돌아오면 반사만 환경의 성능을 좌우하는 첫 번째는 안쪽 깊숙이 위치한 거울입니다. 얼마나 굴곡 없이 정밀하게 포물면을 형성했는가로 반사만 환경의 등급을 표시하죠. 빛의 사원색 중 녹색광, 즉 그린의 파장인 550나노미터 0.00055mm를 기준으로 람다 값으로 정밀도를 표기합니다. 피크트 벨리 줄여서 PV는 여러 빛의 경로 중 가장 긴 것과 가장 짧은 것 사이의 차이를 기준으로 사용하죠. 보통 서페이스 PV 값을 기준으로 사용합니다. 2분의 1 람다면 0.00055 나누기 2로 0.000275mm 즉275 나노미터입니다. 매우 작은 숫자지만 반사물 환경 정밀도가 이 정도라면 행성의 고별 관측이 어려운 수준입니다. 보통 입문용 세트로 구성된 조잡한 악세사리가 모두 포함된 4에서 6인치 반사물 환경이 이 정도 정밀도를 갖고 있습니다. 하지만 판매처에서는 절대 자신의 만환경이 2분의 1 남다라고 광고하지 않죠. 이럴 경우에는 서페이스 PV 대신 웨이브 프론트 PV 값을 사용하여 표시합니다. 이 경우 플러스 마이너스 4분의 1 남다가 되어 얼핏 쓸만한 정밀도인 것처럼 보이게 광고하고는 합니다. 그 플러스 마이너스 4분의 1이면 결국 2분의 1 정밀도인 것이죠. 아마추어가 구입할 수 있는 반사만 환경용 미러의 정점에 있는 제품 중 하나인 잠부토 미러의 경우 8분의 1 람다보다도 작은 정밀도를 보장합니다. 수작업으로 가공이 이루어지기 때문에 생산 수량 자체가 적어서 절반의 돈을 미리 송금하고도 제품을 받기까지 연 단위의 시간이 소요되기도 하죠. 운이 좋은 경우 20분의 1 람다의 극초정밀 영역에 가까운 미러도 나온다고 합니다. 일반적으로 알려진 정보를 보면 고가의 뛰어난 반사만 환경은 8분의 1 람다의 정밀도를 보여주고 일반적인 반사만 환경의 경우 4분의 1 람다 내외의 정밀도를 갖고 있다고 하지만 2020년대 현재 기준으로 컴퓨터를 활용한 광학 설계와 가공 기술이 상향이 평준화되면서 셀레스트론이나 스카이와처 등의 만환경 전문 메이커에서 제작한 일반형 반사만 환경의 미러도 5분의 1 람다 내외의 준수한 정밀도를 보여준다고 알려져 있습니다. 반사만 환경 미러의 정밀도가 8분의 1 람다 이하면 최상급, 6분의 1이면 매우 좋음, 그리고 
4분의 1이면 좋은 수준임을 감안하면 미러의 성능이 나빠서 반사면 환경이 잘 안보인다 같은 말은 지금은 통하지 않는 변명에 불과하죠 물론 전화적인 부품으로 올바로 조립된 만환경 전문 제조사에서 출시한 제품 기준입니다 온라인 마켓에 1, 20만원대 그런 만환경을 얘기하는 게 아니죠 하지만 여기에도 한정이 있습니다 바로 구면경을 사용한 이른바 버드존스 만환경이 그것입니다 일반적인 반사만환경의 포물면이 아닌 구면경을 사용한 이유는 오직 하나죠 바로 원가 절감입니다 포커서 내부에 확대용 바로 렌즈를 내장한 버드존스 만환경은 누가 공짜로 준다고 해도 절대 받아서는 안 되는 관측용이 아닌 전시용 혹은 장식용 제품입니다 안타깝게도 유명 메이커라고 알려진 시모 회사도 이런 엉망인 만환경을 만들어 팔고 있죠 초점거리가 1000mm인데 반사만환경 경통의 길이가 500mm라면 두 배로 초점을 늘릴 기구가 필요합니다 이것이 바로 구면경을 사용하면서 내장 바로를 포함한 이른바 버드존스 만환경이죠 반사만환경을 구입하시는 분이라면 꼭 초점거리와 실경통 길이를 확인하셔서 이런 망환경의 접근 자체를 피하시기를 강력히 권해드립니다 아래 설명란에 상세한 내용을 기록한 링크가 있으니 최소한 제 영상을 보시는 분이라면 구입 전 숙지하셔서 이른바 유사 반사망환경을 구입하셔서 돈을 낭비하는 일이 없기를 바랍니다 2022년 현재 제가 사용하는 반사망환경은 스카이워처에서 만든 6인치 F5 반사망환경입니다 150P라는 이름을 갖고 있는 고급형 반사망환경이죠 2022년 10월 1400원대의 보안율을 감안하더라도 30만원 중후반대로 알리익스프레스 등에서 구입이 가능한 제품입니다 결코 최상급이거나 고가의 제품이 아니죠 앞서 말씀드린 미러 가공 기술의 상향평준화로 이런 보급형 반사물환경으로도 비교적 정밀한 관측과 사진을 즐길 수 있게 되었습니다 안시관측 용도로 범위를 한정한다면 경통 자체로는 거의 손댈 것이 없습니다 하지만 안시건 사진이건 상관없이 반사만 환경 사용자라면 반드시 해결해야 할 과제가 하나 남아 있습니다 바로 광축 종렬이죠 광축은 말 그대로 빛의 축을 말합니다 불조만 환경과 달리 경통 내부가 개방되어 주경과 사경이 매달린 구조이기 때문에 얼마든지 움직일 수 있죠 고정 관측지가 아니라면 차량이나 도보 이동시 미세 충격의 누적으로 거울이 움직이기 때문에 반드시 정렬이 필요합니다 광축 정렬을 하지 않은 반사물 환경은 영점 조절을 하지 않은 소총과 같다고 생각합니다 광축 정렬에 대한 자세한 내용은 상단 링크를 눌러보시면 상세한 정렬법이 있기 때문에 참조하시면 좋고요 반사물 환경 사용자라면 필히 숙지하셔야 할 내용이죠 간혹 체사이어 IPC를 사용한 광축 종료를 고민하시는 분들이 계신데 레이저 콜리메이터가 없던 2, 30년 전이라면 모를까 2020년대 현재는 별로 어울리지 않는 방식입니다 예를 들면 5G 상용화가 벌써 몇 년이나 지난 시점에 서비스 종료를 앞둔 3G 휴대전화 구입을 고민하는 것처럼 말이죠 간혹 반사물 환경을 구입하시고 올바로 상이 맺히지 않는다고 하시는 분들이 계십니다 이 경우 안시용 연장통을 장착해야 올바른 상이 맺힐 수 있기 때문에 IPS 앞에 반드시 이 연장통을 장착하셔야 하고요 아주 가끔씩 이런 천정 미러나 천정 프리즘을 장착하시고 안 보인다고 하시는 분들이 계신데 반사물 환경에 장착하면 은 광경로가 필요 이상으로 길어지기 때문에 초점을 맺히지 못할 가능성이 커서 반사만 환경에는 천정 미러나 천정 프리즘을 쓰지 않습니다 포물면 거울에 모아지는 빛의 가장자리가 해상처럼 늘어나는 수차를 후마 수차라고 합니다 굴절만 환경에 색수차가 있듯이 반사만 환경에는 후마 수차가 있죠 대부분의 안시관측은 주로 중앙부를 보기 때문에 민감한 사용자가 아니면 보정광학계가 필요 없지만 
사진 촬영 시 중앙부를 제외한 가장자리에 가까워질수록 별이 긴 꼬리를 달고 찍히기 때문에 사진용 반사나락형을 생각하신다면 코마 교정기가 필수입니다. 구절만한경우에 플래트너와 마찬가지로 백포커스를 잘 염두해야 올바른 교정이 될 것입니다. 2022년 가을의 기준 6인치 반사나락형이 천재사진 촬영용 망원경으로 각각 받고 있죠. 비교적 가벼운 부피와 무게로 탑재 중량이 많지 않은 중소형 젖더위에도 올릴 수 있으면서 굴절 대비 대구경을 얻을 수 있기 때문이죠. 하지만 제 영상 중 광추종렬 영상을 보신 분이시다면 아시겠지만 F4의 반사만환경이라면 회절을 고려하여도 0.55mm 이내로 광축을 정렬해야 합니다. 이 제품은 F5 반사만환경인데요. 회절을 감안한다고 해도 1.1mm 이내로 광축을 맞춰야 하죠. 하지만 아쉽게도 번들 포커서로는 이러한 정밀도를 확보하기 어렵습니다. 별매에 정밀한 포커서를 장착해야 하는 이유지요. 보시는 제품은 중국산 천문 공작실 포커서입니다. 아울러 반사만한 경우는 구조상 광경로가 경통의 영향을 많이 받는 구조이기 때문에 난반사 방지용 조치가 필수입니다. 안쪽을 보시면 벨벳 재질의 식모지가 붙어있죠. 콤마 코렉터나 포커스 내부에도 이렇게 식모지가 붙어있어 난반사를 방지하기 위한 조치가 되어 있는 모습입니다. 또한 미러 후면으로 잡광이 들어올 수 있기 때문에 촬영 중에는 불필요한 잡광을 방지하기 위한 차폐가 되어 있어야만 합니다. 저는 이렇게 적당한 커버를 개퍼 테이프로 고정하여 사용하고 있는데요. 이건 다름 아닌 배달 음식용 플라스틱 용기를 적당히 잘라서 상온 착색 무광 도로를 도포한 제품입니다. 가운데 부분에는 구멍을 적당히 뚫어서 냉각에 지장이 없게끔 되어 있죠. 비용이 거의 들지 않으면서 효과적으로 작광을 차단할 수 있도록 만든 제품입니다. 안쪽에 미러를 보시면 미러를 고정하고 있는 고무발이 상해 영향을 미치지 않도록 마스킹 작업을 한 모습입니다. 그래야 깔끔한 원형 내 별상을 얻을 수 있죠. 이처럼 천체사진을 염두하고 반사물 환경을 구입하신다면 생각보다 신경 써야 할 점이 적지 않습니다. 미러 보호를 위한 반사물 환경용 대형 케이스나 광추 조절 나사 교체는 기본이죠. 가끔 반사만 환경 운용 경험이 없으신 분들이 광추 조정이나 미러 사척을 한다고 스파이더 고정 나사를 잡고 돌려버리는 불상사를 보거나 듣곤 합니다. 십자형 스파이더의 나를 베인이라고 하는데 이게 휘어질 경우 특히 사진 촬영 시 지저분한 빛글라짐을 보장하기 때문에 웬만하면 건드리지 않는 시기를 권해야 됩니다. 두께 1mm 미만이 대부분이고 특히나 이 스카야차 제품은 0.55mm 두께이기 때문에 한번 휘어버리면 다시 원상태로 맞추기가 대단히 까다롭습니다. 일단 휘었다면 커스텀 일체형 스파이더로의 교체도 생각해봐야 할 정도입니다. 물론 천체 사진에 한정된 이야기죠. 이번 영상에서는 반사물 환경 구입 전 알고 있어야 할 사항 몇 가지에 대해서 말씀드렸습니다. 정리하면 첫째, 미러의 정밀도 둘째, 유사 반사 만환경인 피해야 할 버드 존스 만환경 그리고 셋째는 반사 만환경 사용 시꼭 염두해야 할 사양으로 광수 중렬과 코마 수차 해결이 있다는 것 그리고 마지막으로 선체 사진을 위한 반사 만환경 운영 시 염두에 두어야 할 점이 적지 않다는 것이지요. 도움이 되셨으면 좋겠고요. 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드리겠습니다. 감사합니다.